Welcome to Tafai Academy. We are going to talk about current affairs on October 28th. So, we are going to talk about direct current affairs. Okay? So, what are you going to talk about current affairs? Gujarati New Year 2022. Okay, what are you going to talk about this? We are going to talk about festivals. Okay, so, we are going to talk about Gujarati New Year 2022. So, that's why we will note that. So, what do you think? We have a 24th of Diwali. So, what do you think? We have a 25th of Diwali. Next day, they used to celebrate Diwali. So, what do you think? We have a 25th of Diwali. So, after Diwali, the Diwali is the next day. The 26th of October, we will see the New Year. Gujarati is the New Year. So, how do you celebrate that festival? Name of that festival ini, abdi ni bateri na, the best two varas. Abdi ni kata, the name of that best festival. Okay, next baklam, next mande. India suffered income loss 5.4 percent of GDP due to heat wave in 2022 report. Okay, so mande ini mande climate transparency dah mande re, ini report mande release pun wangga. So, ni abdi ni bateri na income loss ari ko, so 5.4 percent of GDP. Okay, wah. So, kami ari ko abdi ni soli de baklam due to the heat wave. Abdin soltu pakram. Okay. So heat wave na, enna abdinu pating na normal awe, wandu summer la wandu adi gama wandu de heat wave warom. So wandu emissions wandu de adi gama arko. Pah wandu, ini la wandu global emissions wandu part a arko nu pating na adu mu mirik. But maina heat wave it's a normal. Eperi nu pating na summer la wandu adi gama temperature adi gama agum ground level la wandu de high pressure warap pah wandu de adi gama agu abdin soltu pakram. Okay wah. So, that's why the heat wave is coming to the heat wave. Okay, no problem. So, what do you want to see here? What do you want to see here? This is the heat wave. Okay, so second kind of is Pakla and I mean by the India suffered income loss 5.4 percent of GDP due to heat wave in 2021. So a report in a solid that I've been about in a 2021 report but even the climate transparency the report release panika. So other party and I've been a party and I wonder the heat wave are the micro heat wave now and I've been sold to us to the energy club. So you know I've been with a high high pressure at the ground level. So summer and normal away when the heat wave are the gamma air come. So on the merry one there and the hot weather. Romba weather mana adi gama kerapah, mana na, mana anal romba adi kira dimari irukum. Okay, so ini the normal. So due to the global emission, mana tu is a part of this heat wave being sold background. So yang dah nala abdi ni patingin, mana tu. Nampak nariya warming global warming agrapa emissions mandiru nariya bela poyi ya globally heat agrapa patinge na mandiru ocean la mandiru irka anda para, semuanya uruga ram cium so ocean la merain illa irka kudu organisme semuanya mandiru kongjo kongjo mali ram cium so apa mandiru next next step patinge na ada ala peri alive galom irka okay ba so anda inda mario mandiru patinge na mandiru heat wave orang tak kau mandiru full lave nampal mandiru the emissions Nalai blow badi pugal baru. So anda emission itu mandiru, orang heat wave itu mandiru kudukar, macam ini, ini mario mager. Ini tu mandiru irik. Okay, no problem. So, nama ini pernah pakar orang ini pati. Nah, heat wave adi gama anda nala 5.4 percent of GDP mandiru, kamy airik in India. India ada nariya wheat production mandiru, ini nala less airik. Apa orang labourers work, ada kalau orang pora orang lo production itu melalui ada, ada ada itu kongsi kamy airik adi nala mandiru. Inda GDP mandiru kamy airik 5.4 percent due to heat wave abdin soli. So in the globally in the meri emissions adi gama rukra itu mandiru US la mandiru adi gama rukra abdin soli itu pakai kerum heat wave or emissions mandiru US la rum adi gama rukra first place la okay wa so ada nama inge pakai kerum okay so next baklam next ni abdin ni pati ni mandiru CCI, so Competition Commission of India, abdi ingat ada CCI. So, ini tu kaya apa? Cari mana mandor kanga? Abdi ni pati ingat mana mandor? Sangeeta Verma mandor kanga. So, Sangeeta Verma mandor, ini tu kaya cari persona mandor kanga. Okay. 
ஸோ வந்து இந்த காம்படி காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு த காம்படிஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ படி அதை ரெகுலாரிட்டி அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது காம்படிஷன் பிட்வீன் த பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மார்க்கெட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன அதுக்கான காம்படிஷன் இருக்கும்ல ஸோ அதான ரெகுலாரிட்டிஸ் அதால் வரக்கூடிய நெகட்டிவ் இம்பேக்டை சரி பண்ணி விடுறது ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த கா காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாங்கிற சிசிஐ பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு சேர்பர்சனாக சங்கீதா வந்து வருமா வந்திருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி அந்த சேர்பர்சனாக வந்து அசோக் குமார் அப்படின்னு குப்தா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இருந்தான்னு பார்க்குறோம் ஸோ வந்துட்டு இப்போ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சங்கீதா வர்மா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐ பி பிஆர்இஎஸ்சிஐ ஃபிலிம் ஓகேவா ஸோ ஃப ஃப்ரிப்ரஸ் ஜெய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஸோ அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஃபிலிம் கிரிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ஒரு இந்த கிரிட்டிக்ஸ் இந்த ஃபிலிம் கிரிட்டிக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பெஸ்ட்டு ஃபிலிம்மை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியனோட பெஸ்ட் ஃபிலிம்மாக வந்து ஒரு ஃபிலிமை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து பேத்தர் பஞ்சாலி அப்படிங்கிற ஃபிலிம் தான் வந்துட்டு பெஸ்ட் ஃபிலிம் இது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல வந்துட்டு வந்த ஃபிலிம் ஓகேவா ஸோ டாப் டென் ஃபிலிம்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் நம்ம இந்தியன் ஃபிலிம்ஸில் வந்துட்டு எது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேத்தர் பாஞ்சாலி அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது ஸோ வந்து இதோட டேரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சத்யஜித் ரே அப்படிங்கிறது தான் இதோட டேரக்டர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு டேர்டியஸ்ட் மேன் ஸோ டேர்டியஸ்ட் மேன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் வந்து அவ அவர் அவரோட நைன்டி ஃபோர்த் இயரில் வந்துட்டு இப்போ வந்து இறந்திருக்காரு ஓகேவா ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து செவன்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்குமே அவர் வந்துட்டு குளிக்கவே இல்லை ஓகேவா பாத்தே வந்து எடுத்துக்கல ஸோ வந்து அவர் வந்து அதனால தான் டேர்டியஸ்ட் மேன் சொல்கிறாங்க ஸோ வேர்ல்டோட டேர்டியஸ்ட் மேனாக யார் இருந்தா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமோ ஹாஜி ஸோ அவர் வந்து இப்போ இறந்துட்டார் ஸோ அஸ் ஆர்பிச்சரி நியூஸ் ஸோ எதனால் இங்கே பார்க்குறோன்னா வேர்ல்ட்ஸ் டேர்டியஸ்ட் மேனுங்கிறம்ப சரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஓகேவா ஸோ அவரை பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம்ஸ் அப்படிலாம் வந்திருக்கு இவர் எதனால் அப்படி ஒரு தாட் அவருக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளிக்காமல் இருந்தால் நம்ம ரொம்ப நாள் உயிர் வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நினச்சிருக்காரு ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அவர் குளிக்காமலே வந்துட்டு இருந்திருக்காரு சரியா ஸோ வந்துட்டு ஈரான் ஈரானில் இருக்கக்கூட இரானியன் அவர் ஓகேவா ஸோ அக்டோபர் இல்லை நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஏஜில் வந்துட்டு இறந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு வந்து தேஜா ஃபார்ஸ் அப்படிங்கிற பிளேஸ் தேஜா வில்லேஜ் ஃபார்ஸுங்கிறது வந்து சதர்ன் ஏரியா இன் ஈரான் ஸோ அங்கே தான் வந்துட்டு இறந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஓகேவா ஸோ அங்கே சே அங்கே இறந் சேர்ந்தவர் தான் அந்த ஊரை சேர்ந்தவர் ஓகே இந்த அவரை பார்த்தீங்கன்னா பத்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் லைஃப் ஆஃப் அமோ ஹாஜி அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அவரை பற்றின வந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மினிகாய் துண்டி பீச் அண்டு கேட்மட் பீச் ஓகேவா ஸோ இந்த மினிகாய் துண்டியும் கேட்மட் பீச்சும் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷதீப்பில் இருக்கு ஓகேவா லக்ஷதீப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு பீச்சுக்கும் வந்து ப்ளூ ஃபிளாக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ப்ளூ ஃபிளாக் சர்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ளூ ஃபிளாக் சர்டிஃபிகேஷன் எதுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த அந்த எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கா ஒரு என்விரான்மெண்ட் வந்து க்ளீனாக வச்சுருக்காங்களா பீச் வந்துட்டு ஃபேமிலி அண்ட் எல்லாருமே வந்துட்டு போகிற மாதிரி நல்ல ஒரு பீச்சாக இருக்கா ப்ளஷன்ட் அண்ட் பீஸ்ஃபுல் பீச் இருக்கா ஸோ வந்து க்ளீனினஸ்லாம் எப்படி க்ளீனினஸ்லாம் எப்படி இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பொறுத்து தான் வந்துட்டு அவங்க அந்த ப்ளூ ஃபிளாக் சர்டிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ யார் இதை கொடுப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் என்விரான்மெண்ட் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறவங்க டென்மார்க்கில் ஒரு அமைப்பு இருக்காங்க ஸோ அவங்க தான் வந்துட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த வகையில் வந்துட்டு நம்மளோட லக்ஷதீப்பில் இருக்கக்கூடிய மினிகாய் தொண்டி பீச்சுக்கும் கேட்மட் பீச்சுக்கும் வந்துட்டு அந்த ப்ளூ ஃபிளாக் சர்டிஃபிகேஷன் போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் கண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நெட் ஜீரோ எனர்ஜி கம்யூனிட்டி ஓகே ஸோ நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் சோலார் பவர்டு தட் இஸ் யூஸ் பை பை யூசிங் த ரெனிபபிள் எனர்ஜி வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் வந்துட்டு சோலார
எமிஷன்ஸ் எதுவுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி எந்த எமிஷனும் வந்துட்டு பேடாக வரப்போகிறது இல்லை எல்லாமே அவங்க சோலார் லேங்கிறதுனால ரினியூவபிள் எனர்ஜியில் பண்ணுறதுனால வந்து எந்த விதமான எமிஷன்ஸ் வந்துட்டு அதை பொல்யூட் ஆகிறதுக்கோ எதுக்கோ வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அதனால் நெட் ஜீரோ எனர்ஜி கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறத இந்த நேம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் டென்த் பிஸியஸ்ட் ஏர்போர்ட் ஓகே ஸோ பிஸியஸ்ட் ஏர்போர்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸில் எப்போதுமே யூஎஸ் ஏர்போர்ட் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ டெல்லி நம்மளோட இந்திரா காந்தி இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் பிளேஸில் வந்திருக்கு வேர்ல்டில் டென்த் பிளேஸில் நம்மளோட இந்திரா காந்தி இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் அதான் வேர்ல்ட் டென் பிஸியஸ்ட் ஏர்போர்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸ் நைன்த் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து லார்ஜஸ்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸ் பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ வணிகம் பண்ணுறதுக்கான ப்ரா பார்ட்னர்ஸ் இருப்பாங்க ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பார்ட்னர்ஸில் வந்து இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பிளேஸில் இருந்தாங்க ரஷ்யா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து செவன் செவன்த் பிளேஸ்க்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து அந்த ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு செவன் பிளேசஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னராக இருக்கு அப்புறம் சைனா அதுக்கப்புறம் வந்து யூனியன் அராப் யுனைடெட் அராப் எமிரேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சவுதி அரேபியா ஈரோக் இந்தோனேஷியா அதுக்கப்புறம் ரஷ்யா ஸோ டோட்டலி வந்துட்டு செவன் கண்ட்ரீஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு லார்ஜஸ்ட் ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸாக நம்மளுக்கு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து இந்த ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸ் நிறைய வந்து நம்ம தான் லார்ஜஸ்ட் கன்சியூமர் இந்த ஆயில் இதில் எல்லாம் நம்ம தான் லார்ஜஸ்ட் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் கன்சியூமர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் நிறையா வந்து நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ அதுமாரி ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஓகேவா ஸோ செவன்த் பிளேஸில் யார் இருக்கா ரஷ்யா இருக்காங்க ஸோ இதோடு சேர்ந்து ரிலேட்டடாக இன்னொரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன பார்க்கலாம்னா வந்து பிரதீப் சிங் கரோலா அப்படின்னு சொல்கிறவர் தான் வந்துட்டு இந்த இந்தியா ட்ரேடிங் ப்ரொமோஷன் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்துட்டு சேர்மேன் அண்ட் மேனேஜ் ஒரு <laughs> ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதில் யூரோப்பியன் யூனியன் சேர்த்து வந்து ட்வெண்ட்டி கண்ட்ரீஸ் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு வந்து பிரசிடென்சியாக நம்ம தான் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ அதில் சி டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதான் வந்து சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ அது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த நான் கவர்மெண்டல் இருப்பாங்கள ஸோ இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் அதில் இருக்க பிரசி அங்கே இருக்க பிரசிடென்ட்ஸ் ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் இது சேர்ந்தது ஸோ பட் நான் கவர்மெண்டலாக இருப்பாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை நான் பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களோட வாய்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து ரெப்ரஸ் பண்றதுக்காக ஒரு ஹெட் போட்டுருக்காங்க சோ அந்த ஹெட் தான் பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஓகேவா சோ மாதா அமர்தானந்த மாயா சாரி அவங்கள தான் வந்துட்டு போட்டுருக்காங்க ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வந்து நட்புடன் உங்களோடு அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்கீம் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன் தமிழ்நாடு ஸோ இந்த ஸ்கீம் என்னென்னா மென்டல் ஹெல்த்துக்காக பண்ணப்பட்டது ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு மென்டலி ரொம்ப டிப்ரெஷனாக ஏதாச்சும் வந்து மனநலம் குறைவாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹெல்த் சென் சென்டர்ஸ் இருக்குல்ல மெடிக்கல் ஹெல்த் சென்டர்ஸ் ஸோ அங்கே போயிட்டு வந்து உங்களோட என்ன டிப்ரெஷன்ஸோ என்ன இது பண்ணிங்கன்னா அவங்கள்ட்ட வந்து கவுன்சிலிங் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஓகேவா ஸோ ஆரம்ப சுகாந்திர நிலையங்களுக்கு ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ் ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து இந்த சர்வீஸாக பண்ணுறாங்க அதான் வந்து நட்புடன் உங்களோட அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஓகேவா சரி அதான் நம்ம பார்க்குறோம் சரி ஓகே ஸோ இன்னைக்கான இம்பார்ட்டன்ட் கண்டஃபேஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு ஸோ ஓப்பியோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த வீடியோ